ওকে আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে আজকে আমরা ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং শিখব একদম বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত যদিও আমাদের একটা ইনস্টাগ্রাম একটা ক্লাসের ভিতরে সব কিছু কভার করা পসিবল না আমরা মিনিমাম পাঁচ থেকে দশটার ক্লাস করতে পারবো ইনস্টাগ্রামের উপরে ইনস্টাগ্রামের এটা মোটামুটি অনেক বড় একটা পার্ট কিন্তু আমরা আজকে যতটুকু শিখবো এইটুক দিয়ে আশা করি যে আপনারা মোটামুটি ইনস্টাগ্রাম এক্সপার্ট হয়ে যেতে পারবেন তো আমরা প্রথমে একটু আমাদের মার্কেট প্লেসে যাব আমরা যে সার্ভিসগুলো দিতেছি সেগুলো চাহিদা কীরকম আছে এটা আমরা দেখব তারপরে আমরা স্কেপ মানে স্টেপ বাই স্টেপ এগোবো তো আমরা এখানে যদি লেখি ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম প্রমোশন ওকে প্রমোশন কথাটা লিখে যদি সার্চ করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এখানে প্রায় আমাদের কম্পিটিশন এগারো হাজার কম্পিটিশন যদি এখনও অনলাইন দেখ এটা অপশনটা অফ আছে তো আপনি যদি এখানে এসে গিগুলো দেখেন এই একজন একশো ডলার করে নেয় কি কাজ করে তিনি হচ্ছে প্রো প্রো সেলার ওকে তার বর্তমানে দুইশো চোদ্দোটা অর্ডার রানিং আছে বিলিভ হয় হ্যালো দুইশো চোদ্দোটা অর্ডার রানিং আছে যেমন তিনি একশো ডলার থেকে তার বেসিক প্যাকেজ শুরু হয়েছে বেসিক প্যাকেজে তিনি কি করবে প্রতি মাসে পঞ্চাশ থেকে আড়াইশোটা ফলোয়ার দিবে পার মান্থ এবং তার ইনস্টাগ্রামের অ্যাকাউন্টটাকে টোটাল ম্যানেজমেন্ট পোস্ট এগুলো করবে এক মাস তিরিশ দিন করবে ওকে এটার স্পিড মোটামুটি পঞ্চাশ পার্সেন্ট স্পিড থাকবে কাজের তো এই জন্য তিনি একশো ডলার নিচ্ছে এবার আসেন স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজটা যদি আমরা দেখি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজে তিনি নিচ্ছে হচ্ছে আপনার পঁচাত্তর পার্সেন্ট স্পিডে কাজটা করবে ফলোয়ার দিবে এক হাজার মানে একশো থেকে তিনশোটা ফলোয়ার দিবে পার মান্থ এবং ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং থাকবে এটার প্যাকেজ রাখছে তিনি একশো পনেরো ডলার এবং প্রিমিয়াম রাখছে হচ্ছে একশো চল্লিশ ডলার একশো চল্লিশ ডলারে তিনি একশো পার্সেন্ট স্পিডে কাজ করবে মানে হচ্ছে ফুল পাওয়ার দিয়ে কাজ করবে আর কি আর এখানে তিনি ফলোয়ার দেবে একশো থেকে পাঁচশো ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার তিনি তাকে দিবে ওকে এই সময় আসে কি তো ওকে যাই হোক আমরা দেখতে পাইলাম যদি মানে আমরা জানি যে ফাইবারের ভিতরে সব থেকে বেশি হায়ার হয় মূলত স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজটা আমরা যদি অ্যাভারেজ একশো ডলার করে দৌড়ি তার বর্তমানে একশো দুইশো চোদ্দোটা অর্ডার রানিং আছে একশো ডলার করে হইলে আমরা যদি একটু ক্যালকুলেটার করি ক্যালকুলেটর একটু হিসাব করি না নিজের না করতে পারলে কি হবে একশো দুইশো চোদ্দো গুণন হচ্ছে একশো ডলার তাহলে মোটামুটি আমাদের একুশ হাজার চারশো ডলারের কাজ বর্তমানে রানিং আছে এটা যদি আমরা বাংলা টাকায় গুণন করি একশো দশ টাকা করে পার ডলার ওকে সরি একটা বেশি হয়ে গেছে তা প্রায় সরি তেইশ লাখ চুয়ান্ন হাজার টাকা বর্তমানে তার কাজ রানিং আছে তেইশ লাখ টাকার কাজ রানিং আছে এবার আসেন আমরা যদি তার প্রোফাইলটাতে যাই তিনি কত সালে এখানে জয়েন করছে তিনি জয়েন করছে দুই সালে জয়েন করছে টোটাল কাজ কমপ্লিট করছে হচ্ছে প্রায় চার হাজার বিরাশিটা শুধু রিভিউ পাইছে কাজ টোটাল কতগুলো কমপ্লিট করছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো এখানে দেখা যাবে তিনি প্রায় এবারে দশ হাজার প্লাস অর্ডার কমপ্লিট করছে আশা করা যায় কিন্তু বর্তমানে তার একটা গিকের উপরে ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং এই গিকের উপরে তার তেইশ লাখ টাকার কাজ রানিং আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ইনস্টাগ্রামের এটা খুবই ভ্যালুপূর্ণ একটা সার্ভিস যদি আপনারা দিতে পারেন যদি এখানে দিতে পারেন তো এবার কথা হচ্ছে অনেকজনের মনে প্রশ্ন জাগতে পারতেছে ভাই আপনি তো বলছেন প্রমোশন অপশন লেখলে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করবে তাহলে আমরা কিভাবে প্রমোশন দিয়ে র্যাঙ্ক করাব তাই না এরকম প্রশ্ন জাগতে পারে না হ্যাঁ তো এবার আসেন দেখেন এখানে কিন্তু প্রমোশন লেখে না এখানে লিখছে প্রমোট ঠিক আছে প্রমোটে কোনো প্রবলেম করে না প্রবলেম করে হচ্ছে প্রমোশনে তো আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রমোশন অপশনটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি তো এবার আসেন তার যদি দুইশো চোদ্দোটা অর্ডার রানিং থাকে আপনি তো দুইটা পাওয়ার আশা রাখতে পারেন তাই না নাকি এটা অবাস্ত হয়ে যাবে এবার দেখেন আরেকটা মেয়ের অ্যাকাউন্ট মেয়ে কিনা সেলে আমি জানি না মেয়ের ছবি দেওয়া আছে আটাত্তরটা অর্ডার বর্তমানে রানিং আছে তিনি মানে প্যাকেজ শুরু করছে হচ্ছে পঁচিশ আশি এবং একশো তো তিনি পঁচিশ ডলারে কি করবে পাঁচ দিনে ডেলিভারি করবে মানে পাঁচ দিন অ্যাকাউন্টটাকে 
তিন দিন ম্যানেজমেন্ট করবে আর কি এখানে ডেলিভারি করবে পাঁচ দিনে ওকে যাই হোক তিনি কোনো ফলোয়ার মলোয়ার কথা উল্লেখ করে নাই এবার আসেন মিডিয়ামে কি করতেছে মিডিয়ামে মোটামুটি চোদ্দ দিন ম্যানেজমেন্ট করবে আশি ডলার এবং এক মাস প্রো অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট করবে মানে প্রফেশনাল কাজটা তাকে অফার করবে বিনিময় তিরিশ ডলারে নিচ্ছে একশো তিরিশ ডলার বর্তমানে তার আটাত্তরটা অর্ডার রানিং আছে আমরা যদি একশো আশি ডলার করে দৌড়ি অ্যাভারেজ তারপরে এখানে তাও প্রায় পাঁচ সাত লাখ টাকার কাজ রানিং আছে তো এবার আসেন আমরা যদি এখানে আরও দেখি তো এরকম আরও দেখতে পারবেন যে যাদের আরও এখানে অনেক কাজ তারা করতেছে তো এখানে দেখেন একশো মানে সরি ওনে নব্বইটা অর্ডার বর্তমানে পরে রয়েছে তো এবার আপনি যদি এটাকে ওপেন করেন তিনি কত সালে আসছে দুই সালে এখানে জয়েন করছে ফাইবারে তিনি কি কাজ করে আমরা যদি এই নাজমুল হোসাইনের অ্যাকাউন্টটাকে দেখি তিনি কি সার্ভিসটা দেয় ওকে কেউ কিছু বলতেছে গ্রুপে দেখেন তো खेला खेलता से তাহলে আই হোপ যে আপনি আজকের ক্লাসটা ফুল দেখলে ইনস্টাগ্রামে গুরু হয়ে যাবেন ঠিক আছে তো চলুন আমরা শুরু করতে পারি কিভাবে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট তৈরি করা যায় প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টে কিভাবে কাজ করে এইগুলো আমরা দেখি ওকে তো যারা পরে আসছে অনেক কিছু মিস করে ফেলছে ক্লাস টাইমের পরে আসলে এই হলো সমস্যা বুঝছেন ডিস্টার্ব করে তো আমরা দেখতে পাইলাম কি যে এখানে যারা ইনস্টাগ্রাম নিয়ে কাজ করতেছে তাদের প্রচুর অর্ডার পড়তেছে বর্তমানে ট্রেন্ডিং কাজের ভিতরে এটা একটা ভালো একটা কাজ এখানে একজনের দেখলাম কত দুইশো চোদ্দোটা অর্ডার রানিং আছে তার তেইশ লাখ টাকার কাজ রানিং আছে এ একজনে দেখলাম আটাত্তরটা অর্ডার রানিং আছে প্রায় পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকার অর্ডার রানিং আছে এটা অ্যাভারেজ হিসাব বাট এর থেকে বেশিও হতে পারে কমও হতে পারে ওকে তো এখানে একজনের দেখলাম তার কতগুলো দেখলাম তার প্রায় উননব্বইটা কাজ রানিং আছে তিনি কি করে সেম কাজগুলোই করে তার মানে ইনস্টাগ্রাম বর্তমানে সময়ে সব থেকে জনপ্রিয় একটা ক্যাটাগরি যেটা দিয়ে আশা করি যে আপনি ভালো টাকা আর্ন করতে পারবেন যদি এই গিকটা দেন ওকে তো আমরা মোটামুটি আপনাদেরকে মার্কেট বেলুটা দেখাইলাম এখন আমরা কাজটা শুরু করতে পারি ওকে তো আমরা কাজ শুরু করার জন্য আমাদের কিছু সিস্টেম জানতে হবে কাজ তো আমরা অনেকভাবেই করতে পারবো তো বায়ার আপনাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট নিয়ে যাইতে পারে বায়ার আপনাকে বলতে পারে যে আমার একটা অ্যাকাউন্ট করে দাও বা আমি কিভাবে কি করব এরকম অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে তো এবার আসেন ইনস্টাগ্রামের মূলত অ্যাকাউন্টগুলো কি কি টাইপের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের ভিতর কি কি করতে পারবেন এখানে মোটামুটি আমরা বিস্তারিত বলে দিছি এইগুলো কাজ করা যাবে বা এইগুলো করা যাবে না এরকম অনেক কিছু আমরা বলে দিছি এবার আসেন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট হয়ে থাকে ইনস্টাগ্রামে তারপরে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট যেগুলো আমরা বলে থাকি বিজনেস অ্যাকাউন্ট আমরা করতে পারবো ক্রিয়েটর অ্যাকাউন্ট করতে পারবো ক্রিয়েটরদের জন্য মানে যারা ইউটিউবার গেমার এরকম অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছে যাদের জন্য আমরা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট করতে পারবো এবার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে আপনি কি কি করতে পারেন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট শুধু আপনি আপনার বন্ধু বা ফ্রেন্ডদেরকে মূলত এক জায়গায় করে তাদের সাথে কনভারসেশন করা বা তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এই ধরনের যে বেসিক কাজগুলো আছে আপনি পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে করতে পারবেন কিন্তু সেটা বিজনেস বা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টে সেই কাজগুলো আপনি করতে পারবেন না তো এবার আসেন এটা তো প্রথমটা তো আমরা বুঝলাম এবার নট নট লুকিং গ্রো মানে যাদের মূলত অ্যাকাউন্টগুলো গ্রো করার দরকার নাই মানে গ্রোথ দরকার নাই প্রাইভেট অবস্থায় থাকলেও সমস্যা নাই বা বেশি মানুষের কাছে সরানোর প্রয়োজন পড়ে না মানে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট তো মানে সারা ওয়ার্ল্ডে সরাই দেওয়ার কোনো দরকার নাই এরকম যাদের উদ্দেশ্য তারা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে শিফট করতে পারে ওকে তো এখানে 
গ্রো করার দরকার যাদের নাই তারা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টটা করবে এখান থেকে অ্যানালাইটিক্স বা কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দেখা যাবে না এরকম সিস্টেম এবার আসেন বিজনেস অ্যাকাউন্টের ভিতরে কি কি করতে পারবেন অ্যাডভার্টাইজিংয়ের জন্য যদি আপনার একটা শপ থাকে বা একটা বিজনেস থাকে বা একটা ব্র্যান্ড থাকে কোম্পানি থাকে যাই না যাই বলুক না কেন আপনার আপনি যদি অ্যাডভার্টাইজিং করতে চান আপনার বিজনেসটাকে আপনি কিন্তু সেটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে করতে পারবেন না কিন্তু যখনই আপনি বিজনেস অ্যাকাউন্টে শিফট হয়ে যাবেন তখন এই কাজগুলো করতে পারবেন অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারবেন কল নাও অ্যাকশন বাটন সেট করতে পারবেন অ্যানালাইটিক্স ইনশর্ট দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনার কতগুলো গ্রোথ হচ্ছে সিটিসি কীরকম মানে কত এঙ্গেজমেন্ট হচ্ছে কত ভিউ হচ্ছে ফলোয়ার হচ্ছে পুরো একটা অ্যানালাইসিস করতে পারবেন বা দেখতে পারবেন তারপরে শিডিউল টুলস অনেক সময় দেখা যায় আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট করার জন্য আমাদের অনেক টুলসের দরকার পড়ে যেগুলো আমরা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের টুলসগুলোকে অ্যাপ্রুভ করবে না যেটা আমাদের খুব একটা কাজে লাগবে না তো এরকম টুলস যদি আমাদের কোনো সময় কোনো ক্লায়েন্ট ব্যবহার করতে বলে সেক্ষেত্রে আমরা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টগুলোতে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো না তো এখানে ডিসপ্লের নাম আমরা ভালোভাবে দেখতে পারবো না এরকম অনেক প্রবলেম থাকে ওই পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে এটা করা যায় না কিন্তু বিজনেস অ্যাকাউন্টে কিন্তু এটা করা যায় ওকে ইলিয়াস ভাই কি আছে ইলিয়াস ভাই ওকে আপনি তো আসছেন তাহলে বলতেছেন যে ঢুকতে পারতেছেন না ওকে ক্রিয়েটর অ্যাকাউন্ট স্পেশালি এটা মূলত যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মূলত মানে আমি আগে বললাম যে যারা ভিডিও রিলেটেড বানায় বা সেলিব্রেটি রিলেটেড ধরেন টিকটকার এরকম অনেক মানুষ থাকে না শুধু এটা তৈরি করা হয় হচ্ছে স্পেশালি কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য তো এখানে বিজনেস এটা বিজনেস অ্যাকাউন্টের মতো করার দরকার পড়ে না এটা আপনি বিজনেস অ্যাকাউন্টের জন্য ব্যবহার করবেন না সব কিছুই করা যাবে অ্যাক্সেস স্টুডিও আপনি অ্যাক্স মানে অ্যাক্সেস করতে পারবেন ক্রিয়েটর স্টুডিও দিয়ে এরকম অনেক বিষয় থাকে যেটা আপনি এগুলো করতে পারবেন আশা করি এখান থেকে আপনি কিছু জিনিস বুঝতে পারলেন যে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট বিজনেস অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিয়েটর অ্যাকাউন্ট আপনি কিভাবে মানে কি কি টাইপের অ্যাকাউন্টগুলো হয় ওকে আমি একটু ওই যে দেলসাদ এত পরে কেন ওকে যাই হোক তাহলে আমরা কয় টাইপের অ্যাকাউন্ট দেখলাম তিন টাইপের অ্যাকাউন্ট দেখলাম একটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট বিজনেস অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিয়েটর অ্যাকাউন্ট চলুন আমরা শুরু করি কিভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হয় এবার একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যদি আপনি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট করেন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে শিফট করে আপনি বিজনেস অ্যাকাউন্টে চলে যেতে পারবেন কিন্তু আবার বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি কিন্তু কনভার্ট হয়ে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে যেতে পারবেন সেক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হবে সে প্রবলেমটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে গেলে আপনার বা কোনো ছবি বা কন্টেন্ট চলে যাবে না কিন্তু বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে যদি আপনি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট যে চলে যান সেক্ষেত্রে আপনার কন্টেন্ট বা আপনার ভিডিও ফটো এগুলো কিন্তু চলে যেতে পারে ওকে চলে যাবে ওকে তো আশা করি যে আপনি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো আমরা তাহলে এই এই ফর্মেটটা আপাতত ডিলিট করে দিই হ্যাঁ এটা তো আর কারো বোঝার কোনো দরকার নাই কারো কোনো প্রশ্ন আছে এই বিষয়ে আশা করি যে আপনি মোটামুটি একটা আইডিয়া পাইছেন তো আমরা এবার একটা কাজ করব আমরা কিছু আমরা একটা অ্যাকাউন্ট করব ওকে আমি এখান থেকে আমি আপাতত ওকে তো আমি একটু এখান থেকে নতুন একটা ইনকম মোড নিয়ে আমি একটা অ্যাকাউন্ট করবো কারণ আমার এখানে অলরেডি একটা অ্যাকাউন্ট আছে তো আমি এখান থেকে প্রথমে একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট করতে হবে এটা আমি শুধু আপনার জন্য বুঝাইতেছি এটা আপনি বায়ারের জন্য সেম কাজগুলোই করবেন যদি কোনো ক্লায়েন্টের কোনো অ্যাকাউন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনি অবশ্যই এইভাবে অ্যাকাউন্টগুলো করবেন সেম কাজগুলো করবেন আমরা ইনস্টাগ্রাম ডট কমে চলে যাব ইনস্টাগ্রামে ডট কমে চলে আসার পর এখানে বলবে যে লগ ইন করার অপশন দিতে বলতেছে যদি আমাদের অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে তো হইলই আপনি এখানে লগ ইন আমার একটা ক্লায়েন্টে ফোন দিছে আমার কানাডার বায়ার ফোন দিছে ওকে দুঃখিত কারণ হচ্ছে ওই আমার ভাই যেটা থাকে কানাডাতে কল দিছিল তার সাথে কথা বললাম এই জন্য একটু লেট হয়ে গেল তো আমার কথা তো এখন শোনা যাইতেছে না কোথায় যেন ছিলাম অ্যাকাউন্ট তৈরিতে ওকে 
আমরা আমাদের যদি কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এখান থেকে পাসওয়ার্ড বা ফোন নাম্বার বা ইউজার নেম দিয়ে আমরা এখানে লগ ইন করতে পারি দিয়ে লগ ইন করতে পারি আর আমাদের যেহেতু অ্যাকাউন্ট নাই আমরা মনে করেন পৃথিবীতে ইনস্টাগ্রাম বলতে কিছু আছে আমি মনে করি এখন নাই আমরা নতুনে শিখতেছি তো আমরা কি করব এখান থেকে ধরেন আমার কোনো ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট নাই তাহলে আমরা এখান থেকে সাইন আপ এক ক্লিক করব এখান থেকে আমাদের একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে আমি এখান থেকে ইমেল অ্যাড্রেস দিব দেন এখানে একটা নাম দিয়ে দিবেন তো আমি এখানে করব কি আমার ইনস্টিটিউটের নামটাকে এখান থেকে আমি অ্যাড করব নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউট তো ওকে কার এটা আমি কপি করলাম কপি করে ধরেন আমার ইচ্ছে কি আমি যে আমার এই বিজনেসের উপরে আমি এই নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউটের উপরে আমি একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট করব তো আমি নামটা দিয়ে দিলাম এবার আসেন ইউজার নেম ইউজার নেমটা ধরেন আমি এখান থেকে এটাই কপি করে দিয়ে দেই এটাই দিয়ে দেই ওকে যদি এটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এত বড় কেউ ইউজ করলে এটা ঠিক হবে না এটা প্রফেশনাল হবে না আমি তারপরে আপনাদেরকে একটু ইয়া করে দিই ওকে আইটি ওকে আমার নাম হয়ে গেছে তো এখানে আমি এবার পাসওয়ার্ডটা সেট করব ধরেন আমি একটা পাসওয়ার্ড আপাতত দিয়ে দিলাম এটা দিয়ে আমি জাস্ট সাইন আপে ক্লিক করব ওকে পাসওয়ার্ডটা কি দিলাম ওকে যাই হোক আপাতত সাইন আপে ক্লিক করি তারপরে দেখতেছি তো সাইন আপে ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে আমাদের একটা ডেট অ্যান্ড মানে বার্থ সেট করে দিব এখান থেকে ডিসেম্বর এক উনিশশো দরের নিরানব্বই বা দুই হাজার সাল সেট করে দিই আপাতত দুই হাজার ওকে নিরানব্বই দিয়ে দিলাম এবার আমরা কি করব এখান থেকে নেক্সট করব ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট করা খুব একটা কঠিন না এবার আমাদের একটা ভেরিফিকেশন কোড আমাদের ইমেলে সেন্ড করা হয়েছে আমরা কি করব ইমেলটাকে আমরা চেক করব যে আসলে আমাদের এখানে মেল আসছে কি না তো আমরা ইনস্টাগ্রামের মেল পেয়ে গেছি এখানে পঁচিশ উনিয়াশি শূন্য এক পঁচিশ উনিয়াশি শূন্য এক পঁচিশ উনিয়াশি শূন্য এক এটা হচ্ছে আমাদের মেল এই মেলটা আসবে তো আমরা এটা কপি করে এখানে দিতে পারি অথবা যদি কপিতে প্রবলেম হয় তাহলে আপনি হাতে লিখে দিবেন তো আমি হাতে লিখে দিলাম আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব দেখি আমাদের অ্যাকাউন্ট করতে কতটা সময় নেয় ওকে সামথিং রং ওকে আবার ট্রাই করি আমরা পাসওয়ার্ড তো ঠিকই আছে মাঝে মাঝে ওদের সার্ভারে প্রবলেম করে এটা কাজ করি আবার রিসেন্ট করি তাহলে বেটার হবে এই কোডটা আপাতত ফেলে দেই কিছুটা রং দেখাইতেছে বলতেছে ওকে একটা কাজ করি আমি এটা আপাতত এখানেই থাকুক আমি এনকম মোড থেকে ইয়া করি ইনস্টাগ্রাম ডট কম এটা আমি লগ আউট করি তো বা সুইট অ্যাকাউন্টে চলে যাই এখান থেকে আমরা লগ আউট করি আমরা নতুন করে আবার করি দেখি নাই কি না এখান থেকে আমরা ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা নিয়ে নেই ইমেল অ্যাড্রেস এখানে বলতো সি ইমেলটা ব্যবহার করা হয়ে গেছে অলরেডি তার মানে তো অ্যাকাউন্টও হয়েছে ওইটা অ্যাকাউন্ট তো হয়েছে দেখছেন 
তো আমরা এখান থেকে অ্যাকসেপ্ট করব তার মানে অ্যাকাউন্ট আমাদেরটা হয়েছে বুঝছেন মেল আসছে হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে প্রবলেম দেখালো তো আমাদের এখান থেকে জাস্ট ক্যাপচারটা পূরণ করে দিব এখান থেকে ভেরিফাই করব এখান থেকে আমরা নেক্সট করব ওকে ইমেল অ্যাড্রেসটা আবার দিব দেখি ছয় ডিজিটের একটা কোড আসবে কোডটা আবার দিব আমরা ভেরিফাই কোড এটা হচ্ছে কোড আমাদের আমরা এই কোডটাকে আবার অ্যাপ্লাই করব এখান থেকে নেক্সট করব এখান থেকে একটা ফোন নাম্বার দিতে বলছে আমাদের আমরা একটা বাংলা এটা আমাদের লোকেশনটাকে সেট করব আমরা এখান থেকে বাংলাদেশটা সেট করব এখান থেকে আমার একটা ফোন নাম্বার এখান থেকে অ্যাড করব জিরো ওয়ান সেভেন ছয়শো বিশ নয়শো আটত্রিশ একানব্বই পার্সোনাল ফোন নাম্বার ট্রাই করি দেখি হয় কি না হয়েছে সেভেন থ্রি ফোর এইট থ্রি টু তো আমরা কোডটা দিয়ে দিলাম আশা করি যে আমাদের প্রপার অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে ওকে আমাদের অ্যাকাউন্ট টোটালি কমপ্লিট দেখাচ্ছে কিছুটা রিভিউ নিচ্ছে ওকে হয়ে হয়ে গেছে সমস্যা নাই এখানে নোটিফিকেশন অন করবেন কিনা হ্যাঁ এটা করা আপনি যদি মনে করেন করবেন করতে পারেন আমরা এটা অন করে দিলাম এবার এখানে কিছু পপুলার আপনাদের কিছু ইয়াস শো করতেছে সাজেস্ট করতেছে ওদেরকে ফলো করতে হবে আমি কয়েকজনকে ফলো করব তো সানি ওইভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হয় একটু প্রবলেম করে মাঝে মাঝে কোর্ট যদি নাও অ্যাকসেপ্ট হয় অ্যাকাউন্ট হয়ে যায় তো আমরা এখান থেকে জাস্ট অ্যাকাউন্ট ফলো ফলো তো করলাম আমরা প্রোফাইলে ব্যাক করব এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্ট নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউট দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের নাম এটা হচ্ছে কি ইউজার নেম তাই না দেখতে কিন্তু ভালোই লাগতেছে খারাপ না এখানে চাইলে আমরা শর্ট ব্যবহার করতে পারতাম নিউ লাইফ লার্নিং আইটি লিখতে পারতাম বা আমরা কিছু আন্ডার স্কোর বা এই টাইপের নাম্বার ইউজ করতাম সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রফেশনাল হইতো না তো নাম অবশ্যই যখন দিবেন বা ইউজার নেমটা যখন সেট করবেন অবশ্য এই নামটা আগে চেক করে নেবেন যে এই নামটা দিয়ে কেউ ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট করছে কি না এবার আপনাদের মনে একটা জিনিস প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমরা যখন নতুন কোনো অ্যাকাউন্ট করব ইনস্টাগ্রামে সেক্ষেত্রে আমরা বিজনেস নাম যদি কখনো কোনো ক্লায়েন্ট বলে যে আমার একটা বিজনেস নাম বের করো ওইটা দিয়েই তুমি অ্যাকাউন্ট করো ওইটা দিয়েই সব কিছু করো তো সেক্ষেত্রে আপনি নাম আইডিয়া কোথা থেকে পাবেন তাই না তো নাম আইডিয়া বের করার জন্য আপনি চলে যাবেন বিজনেস বিজনেস নেম নেম জেনারেটর জেনারেটর ওকে বিজনেস নেম জেনারেটর তো এখানে আসার পরে প্রথম যে সাইটটা পাবেন এখানে চলে যেতে পারেন আপনি যে কোনো বিজনেসের নাম লেখে এখানে সার্চ করতে পারেন ধরেন এখানে ধরেন আমার কি লাগবে ভুস রিলেটেড বিজনেসের নাম লাগবে ক্যাটাগরি লিখবেন জাস্ট চলে আসবে তো আমরা এখান থেকে বিভিন্ন টাইপের বিজনেস নাম বের করতে পারবো ওকে এক সেকেন্ড আরে ডোমেন দিয়ে আমি কিতা করবো ওকে বুট সার্ভিস সার্ভিস তো এখানে দেখেন বিভিন্ন টাইপের নাম এখানে চলে আসছে হ্যাঁ আপনি চাইলে এই ধরনের ব্র্যান্ডের নাম আপনি চাইলে এখানে ব্যবহার করতে পারেন আরও দেখতে চাইলে আরও নিচের দিকে আসবেন আপনি চাইলে এভাবে নাম জেনারেট করতে পারেন এরকম অনেক সাইট আছে যেখান থেকে আপনি বিজনেসের নাম বের করতে পারবেন এই একটা আছে আপনার এখানে যদি আমরা যাই এখান থেকে আমরা বের করতে পারব ধরেন কি লাগ কি রিলেটেড আপনার ধরেন আমার গেমিং রিলেটেড বা ফ্যাশন রিলেটেড বিউটি রিলেটেড কট কসমেটিক স্কিলস ওকে আমরা আপাতত গেমিং দিয়ে দেখি ট্রাই করে যে আমাদের প্রয়োজনের নামগুলো পাই কি না ওকে দেখেন এখানে মোটামুটি তারা গেমিং রিলেটেড এর উপর ভিত্তি করে তারা কিছু নাম আমাকে বের করে দিছে আপনারা চাইলে এই ধরনের নামগুলো এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন ওকে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন তো বিভিন্ন নাম দিয়ে আপনি ব্যবহার করতে পারেন এই ছিল আমাদের নাম জেনারেট করার সিস্টেম তো নাম নিয়ে আশা করি কোনো প্রকার সমস্যা হবে না আপনারা নাম নেওয়ার পরে দেখবেন যে এই অ্যাকাউন্টটা এখন কিন্তু এই অ্যাকাউন্টটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে তো পার্সোনাল অ্যাকাউন্টটাকে আমরা প্রথমে কি করব বিজনেস অ্যাকাউন্টের রূপ দিব বিজনেস অ্যাকাউন্টের রূপ দেওয়ার জন্য তাহলে আমরা কি করব মোড়ে ক্লিক করব 
মোড থেকে আমরা সেটিংসে যাই সেটিংসে ক্লিক করি দেখি এই জায়গায় আছে কিনা ওকে অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট প্রোফাইল ওকে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি না আপাতত এই যে দেখেন সুইট টু প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট আমরা কি করব সুইট করব প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টে সুইচ করব ওকে তো আমরা এখান থেকে জাস্ট ক্লিক করব প্রফেশনাল এখান থেকে ধরেন এখানে দুইটা অপশান আছে ক্রিয়েটর আর বিজনেস অ্যাকাউন্ট তো আমরা এখান থেকে ধরেন বিজনেস অ্যাকাউন্টে যাই এখানে অনেক কাহিনী তো আমরা এগুলো ক্যাটাগরি কী হবে আমারটা তো আপাতত টেক রিলেটেড আমি দেখি টেক রিলেটেড পাই কি না টেক টেক রিলেটেড ওকে আমরা একটা কাজ করি আমরা এখান থেকে টেক রিলেটেড যদি না পাই তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে ইনফরমেশন ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানি ওকে আমরা আমার সাথে এটা যায় আপনার ক্যাটাগরিটা একটু বের করে নেবেন আপনি যে ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন তো আমি এখান থেকে জাস্ট এটা ডান করে দিব ওইখানে কিন্তু দুইটা অপশন বের হইলো দেখছেন তো একটা ক্রিয়েটর আর একটা হচ্ছে কি বিজনেস অ্যাকাউন্ট আপনি তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন কারণ হচ্ছে আমরা আগে বলছি যে শো কন্ট্যাক্ট প্রোফাইল এগুলো শো করবে কি না ওকে আপাতত চাইলে আপনি শো করাইতে পারেন তো আমরা সেভ করি এখান থেকে আমরা ডান করে দিই তো আমরা দেখি নিচের দিকে প্রফেশনাল পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ওকে আমাদের এবার কিন্তু এটা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে কিভাবে বুঝবো যখন দেখবো আমাদের এখানে সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট চলে আসবে তখন বুঝতে পারবো আমাদের এটা কি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে আমরা যখন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট করতে যাব তখন কিন্তু বা বিজনেস অ্যাকাউন্ট করতে যাব তখন কিন্তু দুই টাইপের অ্যাকাউন্ট বের হবে আমি দেখালাম প্রথমেই ক্রিয়েটর আর হচ্ছে বিজনেস অ্যাকাউন্ট আমরা কিন্তু এখন বিজনেস অ্যাকাউন্টে শিফট করলাম তো আমাদের এখানে কি করতে হবে প্রথমে আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টটাকে দেখব যে আমরা যে অ্যাকাউন্টটা করলাম সেটা দেখতে কীরকম আমরা এখান থেকে প্রোফাইলে ক্লিক করে একটা নতুন একটা উইন্ডো ওপেন করব যে এখানে দেখেন আমাদের কি এখন ডিজাইনটা কীরকম আসছে তো এখানে দেখেন আমাদের এখান থেকে আমাদের ইনস্টিটিউটের নাম আসছে মোটামুটি কিছুটা লুকিং চলে আসবে আস্তে আস্তে তো আমরা এখান থেকে প্রথমে একটা ডেসক্রিপশন লিখব তো আমি অলরেডি লিখে রাখছি প্যারা নাই তো আমি আমার ইনস্টাগ্রামের অ্যাকাউন্টে এটা আমি কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তো এখানে কী কী লিখছি এটা আমি বলতেছি এখানে দেড়শো ওয়ার্ডটা লেখা যাবে একটা পাঁচটা ওয়ার্ড বেশি হয়ে গেছে তো একটা কাজ করি এখান থেকে আমি ধরেন স্টুডেন্ট এখান থেকে গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স রিলেটেড সার্ভিসটা অথবা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট দুইটাই পারি গ্রাফিক্সটা আপাতত এসিও সার্ভিস ওকে একটা কাজ করি আমি এখান থেকে এসিও সার্ভিসটা দিয়ে দিই এটাকে আমি একটু ট্রান্সলেটে নিয়ে আসি তাহলে একটু ভালোভাবে কাজটা করা যাবে তো আমি এখান থেকে ধরেন কি করছি এগুলো হচ্ছে আমাদের এটার সাথে যায় আর কি তো আমরা এখান থেকে এটা আমরা করব এসিও এসিও শর্ট কলাম তো আমার এসিও নেওয়ার জন্য তো আমার এই গ্রাফিক্সের আইকন ব্যবহার করলে হবে না তো আমি এখান থেকে ইমোজি ব্যবহার করব এখান থেকে ইমোজি যেহেতু প্রফেশনাল একটা অ্যাকাউন্টে তৈরি করতে যাইতেছি তো এখান থেকে ইমোজি ইমোজি লেখে সার্চ করব আমরা আগে আমাদের অ্যাকাউন্টটাকে সাজাবো তো এখান থেকে আমি এখানে চলে যাই এই একটা গেট ইমোজিতে চলে যাব এখান থেকে দেখি এসিও রিলেটেড কোনো ইমোজি পাই কি না ওকে এখানে নাই আপাতত একটা কাজ করি আমরা এসিও বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন লিখবো আগে দেখি এসিও তো আসে কি না এসিও ইমোজি অথবা মার্কেটিং ইমোজি লিখলেও বের হবে সমস্যা নাই ওকে ইমোজি সরি এসিও টাইটেল ইমেজি এখানে পাওয়া যাচ্ছে না ওকে বুস্ট পাইছি বুস্টটা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আপাতত এটাই ব্যবহার করি আপাতত তো আমরা এখান থেকে বুস্টটাকে এখানে অ্যাড করে দিব জাস্ট বোঝার জন্য ব্যাপার না তো এটাকে এখন দেখতে মোটামুটি ভাল লাগবে তো এটা হচ্ছে আমি টোটাল ইয়া করে দিলাম কপি করলাম কপি করে আমার ইনস্টাগ্রামের এই জায়গাটাতে আমি এটা পেস্ট করে দেব ওকে 
পেস্ট করে দিলাম এবার এখানে মোটামুটি আমরা কিন্তু আরও কিছু ওয়ার্ড লিখতে পারবো তো আপাতত দরকার নাই এখান থেকে জেন্ডার সেট করতে বলতেছে আমরা চাইলে এটাই থাকা আপাতত কোনো দরকার নাই এটা আমরা সাবমিটে ক্লিক করব সাবমিটে ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পারবো আমাদের এই অ্যাকাউন্টটা এখন দেখাচ্ছে কীরকম তো দেখেন আমাদের প্রোফাইলটা এখন এরকমভাবে শো করতেছে শো করতেছে ওকে এরকমভাবে শো করতেছে আমাদেরকে আর একটু খুঁজতে হবে যে আমরা এখানে আমাদের লিঙ্কটা রাখতে পারি কোথায় আমাদের এখানে যদি প্রোফাইল অ্যাকাউন্টে যাই এখানে আমরা আরও অনেক কিছু দেখতে পারবো ইমেল দেখতে পারবো ওকে সুইট টু বিজনেস অ্যাকাউন্ট ডিসপ্লেতে ইমেল শো করবে কি না হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ডিসপ্লে ওকে ক্যাটাগরি লেভেল সাবমিট ক্যাটাগরিটাও শো হোক এখানে ক্যাটাগরিটা এখানে দেখবেন শো হবে আশা করি দেখেন এখানে কিন্তু ক্যাটাগরিটা শো হয়েছে তো এখানে আরও অনেক কিছু আছে ফোন নাম্বার আছে ইমেল অ্যাড্রেস আছে আমরা এখান থেকে কল লাও অ্যাকশন বাটন সেট করতে পারি আর টেক্সের ভিতরে টেক্স সেট করতে পারি ওকে আপাতত এটা থাক আমাদের রাতে কিছু লাগবে না তো আমরা এখানে নিচের দিকে যাই আরও এখানে আমরা চাইলে বাসা সেট করতে পারি অ্যাপস ওয়েবসাইট অ্যাপস তো এখানে আরও অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি নোটিফিকেশন আসবে কি না সাপোর্ট ইমেল তো আমি চাচ্ছি যে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা রাখার একটা জায়গা থাকার কথা এই জায়গায় অনেক কিছু আপডেট হয়ে গেছে অ্যাকাউন্ট ওকে পার্সোনাল এখানে নাই মেবি ইডিট প্রোফাইল এখানে চাইলে আমরা লিঙ্কটা রাখতে পারতেছি না ওকে যাই হোক আপাতত এটা আমরা স্কিপ করি পরে দেখা যাবে এটা তো আমরা এইভাবে কিন্তু সাজাইলাম আমাদের কি ইউজার নেম হয়ে গেল একটা ডেসক্রিপশন অ্যাড করলাম ক্যাটাগরিটা এখানে অ্যাড করলাম মোটামুটি আমাদের লুকিংটা চলে আসছে আর প্রোফাইলের এবার দেখেন এখানে আমরা অনেক সময় যে ভুলটা করি আমরা ইনস্টাগ্রামে সার্চ করলে দেখতে পারবো যে অনেকজনের অ্যাকাউন্ট কি রিলেটেড সেটা পরিষ্কারভাবে কিন্তু বোঝা যায় না এখানে দেখেন অনেকজনের অ্যাকাউন্ট দেখতে পারবেন যে ভালোভাবে লঘু বা একটা কি জিনিস সেটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না কিন্তু এখানে যে ইনস্টাগ্রামের অ্যাকাউন্টগুলো দেখতেছি সেটা লঘু বা আইডেন্টিটি খুব ভালোভাবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আপনি যদি আরও যান এখানে যদি লেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস এখানে দেখেন যতগুলো আইডেন্টি আছে মোটামুটি সবগুলোই ভালো দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা একটু মার গেছে যাই হোক ব্যাপার না অনেক অ্যাকাউন্টে দেখবেন যে কোনো কিছু ঠিক থাকে না তো আপনার প্রথমে আইডেন্টিটিকে আগে সেট আপ করতে হবে মানে লোগোটা আগে সেট করতে হবে তো আমরা একটা কাজ করি এখান থেকে আমরা লোগোটা সেট করি আমাদের অ্যাকাউন্টের আমরা প্রোফাইলে যাই এখান থেকে আমরা ইডিটে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা চেঞ্জ দ্য প্রোফাইল ফটো এটা আমরা চেঞ্জ করব আমি লোগোটা দিয়ে দেব এটা সাইজ হবে পাঁচশো পঞ্চাশ পিক্সেল বাই পাঁচশো পঞ্চাশ পিক্সেল ওকে এটা আমি দিয়ে দেই দেখি নাই কি না ওকে দেখেন আমার আইডেন্টিটি কিন্তু ভালোভাবে শো করতেছে দেখেন দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগতেছে ঠিক আছে আমাদের কিন্তু হয়ে গেল মোটামুটি একটা স্টেপ তো এখানে আমাদের অ্যাকাউন্ট সেট আপ কমপ্লিট তো আমাদের আরও অনেকগুলো জিনিস আছে এখানে থেকে কয় মিনিট আছে দেখেন তো হুম হুম পনেরো মিনিটে তো অনেক কিছু করা পাচ্ছি তো ওকে যাই হোক তো এখান থেকে আমি অ্যাকাউন্টে চলে আসলাম আমাদের অ্যাকাউন্ট কিন্তু ফুল সেট আপ কমপ্লিট তো এবার আরও কিছু কাজ আছে অনেক সময় দেখবেন কি আমি কিছু আইডিয়া দিই আপনাদের নাইকে চলে যাই নাইক নাইক হচ্ছে বড় একটা ব্যান্ড নাইক তো নাইক আসার পরে এখানে তারা লিঙ্ক অ্যাড করতে পারছে আমি অ্যাড করতে পারতেছি না কেন এটাই বুঝতেছি না তো লিঙ্কটা তো অবশ্যই অ্যাড করা অপশন জায়গা আছে ও এখানে কিছু অপশন আছে স্টোরি সেটিংস ওকে আমরা সেটিংসে যাই আবার লিঙ্কটা অ্যাড করতে পারলেই সব কিছু হয়ে গেল ওই যে পাইছি ওয়েবসাইট লিঙ্ক ওকে ওয়েবসাইট লিঙ্কটা আমার এখান থেকে হ্যাঁ এখন অ্যাড করতে দেবে না লিঙ্ক অনলি মোবাইল ভিজিটর ওকে 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 তার মানে মোবাইল ভিজিটর এটা অ্যাড করতে পারবে ওকে তো আমরা একটা কাজ করি আমি আমার এই অ্যাকাউন্টটাকে শিফট করে নিয়ে আসি আমার এই ব্রাউজারে হ্যাঁ তাহলে আমি অনেক কিছু করতে পারবো তো আমি এখানে ইনস্টাগ্রাম ক্লিক করব এখান থেকে আমি আমার ইমেলটাকে কপি করি আগে ইমেল হচ্ছে এটা 
ক্লাসটা মনে হয় বিরক্তকর লাগতেছে না ওকে সেভ তো ওকে এবার দেখি এখান থেকে আমার একটা এটা আমি কিন্তু এখান থেকে চাইলে অনেক কিছু করতে পারবো না দেখবেন যে আপনি ভালোভাবে পোস্ট তৈরি করতে পারবেন না সিলেক্ট কম্পিউটার ওকে এখন মনে হয় অপশন দিছে না এখানে ওকে এখান থেকে পোস্ট অনেক সময় কি পোস্ট করতে দিত না যদি এটা যদি আপনি মোবাইল ফিল্ড হিসেবে চালাইতে চান মানে দেখতে চান সব কিছু তাহলে আপনাকে একটা এক্সট্রেকশন লাগবে আপনি এখানে চলে যাবেন থ্রি রডে অথবা এক্সট্রেকশনে এখান থেকে চলে যাবেন ম্যানেজ এক্সট্রেকশন এখান থেকে ওয়েব স্টোর চলে যাবেন ওয়েব স্টোর থেকে লিখবেন ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম পিসি ইনস্টাগ্রাম পিসি এটা লিখে সার্চ করবেন তাহলে আপনি ইনস্টাগ্রাম মোবাইল ভার্সন আপনি এখানে চালাইতে পারবেন ইজিভাবে ওকে ইনস্টাগ্রাম পিসি একটু সময় লাগতেছে তো আমি অলরেডি এটা নামায় রাখছি দেখেন এখানে মোটামুটি এগুলো হচ্ছে আপনার ইয়া আমার এখানে আছে একটা নামায় রাখছি অ্যাপ তো আমার আবাদত এটা লাগবে না আপনারা চাইলে এখান থেকে নামায় নিতে পারেন তো আমি এখান থেকে এটা ওপেন করব দেখেন আমার এখন মোবাইলের মতো কিন্তু আমার এখানে শো করবে দেখেন মোবাইলের মতো শো করবে সব কিছু তো এখান থেকে আমি ক্রিয়েটে পোস্টে ক্লিক করব ওকে আরেকটা বিষয় এটা হয়তো আমার অ্যাপসের কারণে মানে এক্সটেকশনটার কারণে এখানে পোস্ট অপশনটা আসতে আসে অনেকের এটা নাও আসতে পারে ওকে নাও আসতে পারে ইনস্টাগ্রামে কম্পিউটার থেকে পোস্ট করা যায় না এটা আমরা অনেক আগে দেখছি তো যদি পোস্ট না করা যায় তাহলে আপনাকে মোবাইল থেকে করা তো অনেক কষ্টকর আপনি এই এক্সটেকশনটার মাধ্যমে আপনি নিজেই আপনার কম্পিউটারটাকে কি করতে পারবেন মোবাইল বানায় ফেলতে পারবেন এটা কিন্তু এখন মোবাইলের মতো হয়ে গেছে তো আমরা এখান থেকে আরও যদি এক্সট্রেকশন অ্যাড করি সেক্ষেত্রে আরও একটু মডেল আসবে অন্যরকম আপনাদেরকে দেখাই আবার একটা করে ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম পিসি অথবা ইনস্টাগ্রাম লেখলে চলে আসে সমস্যা নাই আমরা আপাতত আরেকটা ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে অ্যাড করতে হয় তো এখানে দেখেন আমার মনে হয় এটা অ্যাড করা আছে এবার আমি এটা অ্যাড করি এখান থেকে আমি অ্যাডে ক্লিক করব তো এখান থেকে অ্যাড এক্সটেকশন তো আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে গেছে তার মধ্যে আমাদের এখান থেকে যাচ্ছে জাস্ট পিন করে দিতে হবে তো আমরা পিন করে দিলাম এবার আসেন এখান থেকে আমি এটার উপরে ক্লিক করব এক্সটেকশনটার উপরে ওকে লেটস গো তো ওকে আমাদের কিন্তু এখন মোবাইলের মতো আসতে আসে দেখছেন পোস্ট করা অপশন কিন্তু চলে আসছে এখান থেকে আমরা চাইলে এই ধরনের কাজগুলো করতে পারব কিন্তু তারপরেও অনেক কাজ আছে এখান থেকে করা পসিবল হবে না তো আমরা কিন্তু এইভাবে মোবাইল সিস্টেম করে কাজ করতে পারি এবার দেখি আমাদের লিঙ্ক বসাইতে দেয় কি না তো এখান থেকে আমি জাস্ট ইডিট প্রোফাইলে ক্লিক করব ইডিট প্রোফাইল এখান থেকে ওয়েবসাইটটা এখনও বসাইতে দিতেছে না তো ওকে যাই হোক আমরা এটা পরে বসাই নেব এটা যদি বলে দিস অ্যাভেলেবল মোবাইল অনলি অ্যাভেলেবল অন মোবাইল লিঙ্ক হ্যাঁ কে মোবাইল অ্যাপ অ্যাপে এটা ব্যবহার করতে দিবে ওকে যাই হোক আমরা আবার তো দেখালাম এটাতে কীভাবে আপনি ব্যবহার করবেন তো এটাতে আপনি সব ধরনের পোস্ট করতে পারবেন তো এখানে আমরা যে জিনিসটা দেখতে চাইলাম যে এখানে আপনার ওকে এই প্রোফাইলে যদি আমরা যাই এখানে দেখেন হাইলাইট দেখা যাচ্ছে হাইলাইট হ্যালো হাইলাইট কভার এগুলো কিভাবে করে আপনারা কি জানেন কেউ ওকে তো এখানে যারা জানে না তাদেরকে দেখাই এগুলো কিভাবে অ্যাড করতে হয় তো আপনি চলে যাবেন ক্যানভাতে তো ক্যানভা থেকে একটা ট্যাম্পলেট নামাবেন এখানে লিখবেন ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম বিভিন্ন টাইপের মানে অনেক ক্লায়েন্ট আসবে আপনাকে শুধু হাইলাইট করার জন্য অর্ডার করবে হ্যাঁ কে হাইলাইট এখানে লিখবেন হাইলাইট নতুন কিছু শিখেন আজকে ইনস্টাগ্রাম হাইলাইট কভার এটা লিখে সার্চ করবেন বা এখানে এসে ইন্টার করবেন ক্যানভাতে এখান থেকে দেখবেন যে ইনস্টাগ্রামের জন্য বিভিন্ন টাইপের কি হয় হাইলাইটের অপশন পাবেন দেখবেন যে ট্যাম্পলেট পাবেন দেখতে খুব ভালো লাগবে ঠিক আছে যেটা পছন্দ আপনার মতো ডিজাইন করে নেবেন দেখেন তারা কিন্তু আমি দেখাই আপনাদেরকে এই একটা করছে কিন্তু এখানে গেলে কিন্তু অন্য কিছু বের হয় ছবি কিন্তু এটা একটাই হ্যাঁ কিন্তু এর ভিতরে আরও কিছু আছে কাহিনী ওকে আমি ইয়া করি হাইলাইটটা ওপেন করি 
মাঝে মাঝে ওদের সার্ভারে প্রবলেম করে আমি হাইলাইট গুলো এখান থেকে ভালোভাবে দেখতে পারতেছি না ওকে আমার এখানে আসতেছে না এটা মোবাইলের জন্য এখানে দেখেন অনেকগুলো হাইলাইট করা আছে তো এগুলোর উপর ক্লিক করে একটা ভিডিও চালু হবে যেটার মাধ্যমে ওকে চলে আসছে মেবি দেখেন হাইলাইট দেখছেন এখানে কিন্তু ভিডিও আসতেছে এটার হাইলাইট কি এটা মানে স্টোরিজ যেটা আমরা বলে থাকি কিন্তু এটাকে ডিজাইন করে এই ক্যানভা দিয়ে বিভিন্ন টাইপের ধরেন আপনার এটা আমি এটা যদি করি ধরেন এখানে কি হাইলাইট করবেন ধরেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে না আমরা এখান থেকে ধরেন একটা কাস্টমাইজেশন করব এখানে অনেকগুলো ট্যাম্পলেট ওকে তো আমরা এখান থেকে ধরেন লিখলেন যে ফুড রিলেটেড ফুড ফুড লিখলেন তো এটা যদি আপনি ডাউনলোড করেন এখান থেকে ডাউনলোড করার পরে জাস্ট ওখানে হাইলাইটে দিলে দেখতে ওইরকম দেখা যাবে ওকে আমরা একটা কাজ করি আমরা হাইলাইটটা দেখাই আপনাদেরকে এটা কীভাবে সেট আপ করতে হয় তো तो मोबाइल थी ओपन करते स्क्रीन शेयर करते अपनारा तो देखते हैं स्क्रीन तो कर प्रथम एक इन्स्टाग्राम की लगे एप लगे तो ओपन कर प्रथम तो चले जाब ह इन्स्टाग्रामे इन्स्टाग्राम ये इन्स्टाग्राम क्लिक करब क्लिक करारे प्रोफाइले शिफ्ट करब प्रोफाइले शिफ्ट करारे एखे हमारे हाईलैट क्योंकि अपनारा देखते ये क्योंकि हमारे प्रोफाइल तो जो प्रथम टाइम मान फार्स टाइम में हाईलैट करते चाहिए एखान देखें जो प्लस एक आईकन आखने क्लिक कर एखे देखें स्टोरि हाईलैट लेखा से ना स्टोरि हाईलैट इटार ऊपर क्लिक कर क्लिक करारे আপনার ওকে আবার নতুনে ক্লিক করি এখান থেকে ধরেন একটা ভিডিও বা একটা সিলেক্ট করার জন্য স্টোরি হাইলাইট ওকে আমি একটা ই নিয়ে আসি আগে এটাকে অ্যাড করে নিই এবার দেখি এবার এখানে চলে আসবে খুব আসে নাই इडिट कवर कवर ऊपर क्लिक कर छविटा नहीं आसि धरें हमारे हे हाइलाइटर छवि ओके ये एक बड़ो कर दी देखते जान भल लागे और एक बड़ो डिजिटल मार्केटिंग दिए एक हाईलाइट बनाते हमें धरें यटार ऊपर जो क्लिक कर तक वही भिडियो अटोमेटिकली ओपेन तो यहन थे जस्ट नेक्स्ट क्लिक करब ए नेक्स्ट क्लिक कर पर देखें एक क्योंकि भिडियो और एक ওকে এটা কিন্তু ওকে এখান থেকে আবার করি আমার ওটা কেটে গেছে একদম পারফেক্টলি করব ওকে এবার নেক্সট করব এবার ভিডিও হয়ে গেছে এবার ডান রে ক্লিক করে দেবো এখান থেকে দরে লাগলাম ডিজিটাল মার্কেটিং একটা ইয়া লেখে দিব ডিজিটাল মার্কেটিং ওকে ডিজিটাল ডান করে দিই ট্রাই ওকে একটা হয়ে গেছে এখান থেকে দেখছেন আমার কিন্তু একটা হাইলাইট হয়ে গেছে এখানে যখন কেউ ক্লিক করবে তখন কিন্তু এটা এই ভিডিওটা ওপেন হচ্ছে দেখছেন ব্যাপারটা এখানে কিন্তু এইভাবে কাজগুলো করে সেমভাবে আরেকটা করার জন্য এখানে নিউতে ক্লিক করবেন এখান থেকে এটাতে ক্লিক করেন একটা ভিডিও নিয়ে আসবেন সেমভাবে এখান থেকে ছবি নেবেন আপনার আরও যদি কোনো ছবি থাকে বা ভিডিও থাকে সেইভাবে এইভাবে অ্যাড করতে হবে তো এখান থেকে সিম্পলি এই কাজগুলো করতে পারবেন তো মাঝে মাঝে প্রবলেম হইলে একটা কাজ করবেন এখান থেকে প্লাজে কি ক্লিক করে এখান থেকে একটা নতুন একটা স্টোরি অ্যাড করবেন ধরেন আমি এখান থেকে আরেকটা স্টোরি নেই কোনটা নেওয়া যায় এটা নেই তো এখান থেকে ওকে ওকে স্টোরিতে ক্লিক করি এখান থেকে অ্যাডে ক্লিক করি এবার ধরেন আবার নিউতে ক্লিক করি এটা এখনও আসে নাই ওকে আপলোড হয় নাই এইভাবে মনে করেন স্টোরিতে নেবেন নেওয়ার পরে আবার ওইটা ওইখান থেকে হাইলাইট করবেন তো ওকে যাই হোক আমি আবার তো আমার স্ক্রিনটা স্টপ করে দিলাম আশা করি যে আপনারা হাইলাইটটা এইভাবে অ্যাড করতে পারবেন হাইলাইট অ্যাড করা যাবে না ওকে 
তো আমরা এখান থেকে চলে যাব এইভাবে হাইলাইট ডিজাইন করতে পারবেন বিভিন্ন টাইপের হাইলাইট আপনি ডিজাইন করতে পারবেন তো আমার অ্যাকাউন্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্ট তো আমরা কি করব প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট বলে দিবে যে আমার অ্যাকাউন্টগুলোকে দ্রুত গ্রো করতে হবে গ্রো করার জন্য অনেকগুলো মেথড থাকতে পারে মেথড আছে যেমন অটো কাজ করে রোবটে কাজ করে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যদি আপনি নিয়মিত রোবটে কাজ করান আপনার অ্যাকাউন্ট যে কোনো সময় সাসপেন্ড হতে পারে তাহলে আমরা কি রোবটে যাব না তো আমরা প্রথমে আপনার এই রিলেটেড আপনি যে সার্ভিস রিলেটেড মানে আপনার ক্লায়েন্ট কি সার্ভিস দিতে আছে ধরো শপিং ফ্যাশন যাই বলেন না কেন ফুড বা ধরেন লাকজারি বিজনেস বা বিল্ডিংয়ের বিজনেস ট্রাভেল এরকম অনেক টাইপের বিজনেস হয়ে থাকে ধরেন আমরা যদি লেখি এখানে ড ওকে তো আমার এখানে তো স্টুডেন্ট রিলেটেড দরকার কিন্তু আমি ধরেন আমাদের তো ডক রিলেটেড লাগতেছি আমার টার্গেট হচ্ছে ডক রিলেটেড যারা কাজ করে তাদেরকে আমি ফলো করব এখানে যাব ফলো বাড়ান কিভাবে এটা হচ্ছে ফলো টু ফলো ব্যাক এটা হচ্ছে ফলো ব্যাক সিস্টেম তো ধরেন যারা ওকে ডক রিলেটেড যাই ডক ওকে এখানে ডক রিলেটেড এই লোকের কাছে আমরা আসছি ধরেন এর যে ফলোয়ারগুলো আছে তার মানে আমার নিজের সাথে কি যাচ্ছে তাই না আমার নিজের সাথে যাচ্ছে আমার প্রোফাইলটা কি ডক রিলেটেড তাহলে আমি কি করব দাঁড়ান আবার অনেকজনে প্রবলেম করবে তো আমি একটা কাজ করি এটাকে আমি সুইট করে আমার ডক রিলেটেডটাই চলে যাই ডক রিলেটেড ওকে ধরেন এখানে আমার আমার এই প্রোফাইলটা হচ্ছে ডক রিলেটেড দেখেন এবার ওকে রিলোড এটা হচ্ছে আমার ডক রিলেটেড তো আমার চাই যে ডক রিলেটেড যারা আছে তারা যেন আমাকে কি করে ফলো করে তো আমি কি করব প্রথম ফলোয়ার বাড়ানোর জন্য প্রথম অবস্থায় আপনাকে কি করতে হবে ওই যে এই একজন ডক রিলেটেড বিভিন্ন রিল সারতেছে বা পোস্ট করতেছে আপনি জাস্ট ওদের ফলোতে ক্লিক করবেন ফলোতে ক্লিক করে এখানে দেখতে পারবেন যে এই লোকটাকে কারা কারা ফলো করছে তারা হলো আপনার অ্যাকুরেট পার্সন তো আপনি যেটা করবেন তাদের প্রোফাইলগুলোকে ফলো করবেন ফলো করলে তারা আপনাকে ফলো ব্যাক করবে একটু হাসতেছে না নেট স্পিড খুব খারাপ আমি তো আছি নাকি এত হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই ওয়াইট করেন তো ধরেন ডক রিলেটেড যারা আছে আমাদের কাজ কি থাকবে এই লোককে যারা ফলো করতেছে বা ক্যাট রিলেটেড যারা ফলো করতেছে ওদেরকে আমরা কি করব বিশটা করে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে বিশটা করে ফলো করব চব্বিশ ঘন্টার পর করবেন কাজ যদি আবার করেন সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড হবে বুঝছেন ব্যাপারটা এখানে লিমিট তো আছে হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশটার মতো ডেলি লিমিট তো আপনি যদি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আবার দশ বারোটা করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি প্রবলেমে পড়বেন ধরেন আপনি বিশটা এইভাবে ফলো করলেন এইভাবে আমি ধরেন বিশ জনকে ফলো করলাম ওরা আমাকে ফলো ব্যাক করবে এখানে কিন্তু একদম রিয়েল কাস্টমারের কাছে কিন্তু আপনি পৌঁছাইতে পারতেছেন মানে একটা বিজনেসের বাসায় তো আমার দরকার কি যারা ক্যাটকে পছন্দ করে তাদের অনুসারীগুলোকে আমাকে কি ফলো ব্যাক করা যাতে আমার পোস্টগুলো তারা দেখে তাই তো এরকমই তো চিন্তা পাবেন না তো এই যে এদেরকে ফলো করলাম তার মানে এই যে ফলোয়ারগুলো এগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফলোয়ার একদম টার্গেটেড ফলোয়ার তো আপনি এই কাজগুলো করে ফলো ব্যাক পাবেন বিশটা করে করেন আপনি মাসে করতে পারবেন কতগুলো বিশটা করে করলে চারশো না ছয়শো ওকে ছয়শোর মতো আপনি করতে পারবেন ছয়শো করলে সেখান থেকে অনায়াসে আপনি তিনশো ফলো ব্যাক পাবেন অনায়াসে তিনশো ফলো ব্যাক পাবেন কে বলছে দেয় না আমি করছি না আমি এক মাসে কাজ করছি এখানে দেখেন কতগুলো আসছে আমি এক মাস কাজই করি নাই দেখেন এই একটা দেখেন আমার কত এটা আমি কিন্তু কাজ করি নাই এই অনেক দিন আগে কাজ করছিলাম তো হ্যাঁ অর্গানিক ফলোয়ার 
তো আমি এইভাবে কিভাবে করলাম আমি কিন্তু সেম প্রসেসটাই কাজে লাগাইছি তো এইভাবে প্রথমে কাজটা করবেন প্রথম স্টেপ থাকবে ফলো ব্যাক করা দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে পোস্টের মাধ্যমে তো আমি কি করে কি করব আমি চলে যাব হচ্ছে পিকজে বয়তে পিকজেল বা পিকজে বয় আমরা এখানে চলে যাব এখান থেকে আমরা কি করব আমাদের রিলেটেড বিভিন্ন পোস্ট ডিজাইন করব বা ক্যানভা থেকে আমরা পোস্টগুলো নিব আমরা এখান থেকে লিখবো হচ্ছে ডক আমার যেহেতু ডক রিলেটেড আমি চাচ্ছি ডক রিলেটেড পিকচারগুলোকে কালেক্ট করে এখান থেকে যে পপুলার কিছু পিকচারগুলো আছে আমরা এগুলোকে ইয়া করব আর ডাউনলোড করব দেখি কোনটা ভালো লাগে আমরা বেশিরভাগ করব এআই দিয়ে যদিও আমরা আজকে ম্যানুয়ালি দেখাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে ধরেন কোনটা নেওয়া যায় কিউট ডক একটু সময় লাগতেছে লোড নিতে তো এখান থেকে ধরেন হ্যাঁ এটার পাঁচ ষাট ভালো আছে না এটাই ধরেন আমি ডাউনলোড করি ডাউনলোড করলাম তো এবার আসেন আমি পিকচারটাকে আপলোড করব আমি এখান থেকে জাস্ট এই প্লাস আইকন আছে এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা নিউ পোস্টে ক্লিক করব এখান থেকে সিলেক্ট কম্পিউটার কম্পিউটার থেকে আমরা এখান থেকে অ্যাড করে দিলাম তো এবার দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা আরও বিভিন্ন ইফেক্ট আছে ক্রপ করতে পারবো জুম করতে পারবো ওকে দরকার না আমরা নেক্সট করব নেক্সট করার পর এগুলোকে আমরা চাইলে বিভিন্ন কালারে কনভার্ট করতে পারি দেখতে যেন আর একটু ভালো লাগে ঠিক আছে এগুলো আপনি করতে পারবেন আশা করি এখান থেকে যদি চান যে কপি রাইটে ঝামেলা থাকতে পারে হালকা এডিট মেরে দিলেন সমস্যা নাই এটা ফুল আসুক ফুল আসলে ইয়া হবে আর কি তো এটাকে আমি ইয়া করে দিই যেরকম আছে বাইটা ফলে এটাই থাকুক তো অ্যাডজাস্টমেন্টও আমি এখান থেকে করতে পারবো ব্রাইটনেস বাড়াইতে পারবো কমাইতে পারবো এগুলো হচ্ছে আমার উপরে তো এগুলো আমি দরকার নেই আমি নেক্সট করব এবার এখান থেকে আমাদের একটা ডিসক্রিপশন লিখতে বলবে এবং লোকেশন দিতে বলবে এখানে আরও অনেক কিছু আছে এগুলো আমরা এখান থেকে করতে পারবো তার আগে আমরা যদি এভাবে পোস্ট করি ডেসক্রিপশন দিয়ে তাহলে কিন্তু আমার পোস্টটা মানুষের কাছে পোস্টাবে না ইনস্টাগ্রাম চলে একটা একটা অ্যালগোরিদমের উপরে বা একটা সিস্টেম বা আপনি বলতে পারেন একটা মেথডের উপরে হ্যাঁ কীভাবে মেথডগুলো কাজ করে তো এবার আসেন আমরা যেমন ফেসবুকে একটা পোস্ট করলে সেটা আমরা বিভিন্ন গ্রুপে সরাই দিতে পারি তাই না তো এবার ইনস্টাগ্রামে তো গ্রুপ হয় না তো আপনি কিভাবে পোষাবেন মানুষের কাছে তো একটা গ্রুপে দেখেন দেখা যায় এক মিলিয়ন দুই মিলিয়ন মানে হাজার মিলিয়ন এরকম অনেক কিন্তু কি থাকে গ্রুপ থাকে যেখানে আমরা একটা পোস্ট করলে একসাথে এক হাজার মানুষকে বা দশ লাখ মানুষে বা এক কোটি মানুষের সামনে কিন্তু এক সেকেন্ডের ভিতরে আমরা আমাদের পোস্টটাকে তাদের সামনে শো করাইতে পারতেছি কিন্তু এই অপশনটা কিন্তু ইনস্টাগ্রামে নাই তাহলে উপায় কি আমাদের পোস্টটা নতুন অবস্থায় তো আমাদের ফলোয়ার থাকবে না আমরা ভাইরাল করব কিভাবে আমাদের ভাইরাল করার জন্য আমাদের বেস্ট অপশন হচ্ছে হ্যাশট্যাগ তো আমরা এখান থেকে যদি লেখেন হ্যাশট ডক লেখে সার্চ করেন দেখবেন যে এই পোস্টের দেখেন কতগুলো মানুষ আছে এটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো এই হ্যাশট্যাগের আন্ডারে তো এখানে দেখেন এই একটা পোস্ট করছে রিসেন্টলি দেখতে পাচ্ছেন যে মোটামুটি ষোলোশো মতো লাভ রেক্ট আসছে তার প্রোফাইলটাতে যাই আমরা দেখি প্রোফাইলটা তার ষোলোশো ফলোয়ার আছে কি না ওকে অনেক ফলোয়ার ওকে যাই হোক এটা অনেক পুরাতন আমরা আরও কিছু দেখতে পারি যে একদম নতুন কে আছে যাদের ফলোয়ার নাই এগুলো এগারো কে ওকে এগুলোও নতুন পুরাতন ওকে আমাদের একদম নতুন রিলেটেড লাগবে তাহলে বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারবেন দাঁড়াও আগে দেখতেছি ফিল্টার মিল্টার পরে করি এই যে ধরেন এই একজন মানুষের লাভ রেক করছে কত তেইশ হাজার আর এখানে বসে কিছু বাষট্টি হাজার তেষট্টি হাজার তেষট্টি হাজার আমি যদি এক্সাম্পল দেই তেষট্টি হাজার মানুষ কিন্তু একে কি করে এই পোস্টটাকে লাভ রেক দিছে বা আমরা যেটা লাইক বলি সেটা দিছে তো তার ফলোয়ার কত আছে চোদ্দ হাজার এবার এই তেষট্টি হাজার মানুষের কাছে পোষাইলো কেমনে এটা করছে কিন্তু হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে তো আমরা কিন্তু হ্যাশট্যাগ রিসার্চও করতে পারি কিভাবে করবো সেটা তো আমরা যদি লেখি ইনস্টাগ্রাম 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 হ্যাশট্যাগ হ্যাশট্যাগ জেনারেটার অথবা হ্যাশট্যাগ রিসার্চ ওকে এই একটা আছে কিউআর রিসার্চ আমরা এখানে যাই এখানে এসে আমরা ডক ডক লিখে সার্চ করব এটা আপনাদের একটা আইডিয়া যে কোন হ্যাশট্যাগের আন্ডারে কতগুলো মানুষ থাকে সেটা আমরা আগে বের করবো তারপরে আমরা চাইলে এই হ্যাশট্যাগুলো ব্যবহার করতে পারি 
তো ডক রিলেটেড এই হ্যাশট্যাগের আন্ডারে ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত পোস্ট আছে এতগুলো সার্চ ভলিউম এত আমরা এখান থেকে কিন্তু ই দেখতে পাচ্ছি না মানুষ দেখতে পাচ্ছি না কত মিলিয়ন মানুষ আছে ওকে এই একটা টুলস গেল আমরা দেখি আরও কোনো টুলস আছে ইন ফ্লাক নামের একটা টুলস ছিল ইন ফ্লাক হ্যাঁ পাইছি ইন ফ্লাকটে আসবো আমরা এটা এখানে এসে লিখবো হচ্ছে ডক এবার দেখি এটার ভিতরে আমরা টোটাল অ্যাভারেজ হিসাবগুলো পাবো যে কত মিলিয়ন মানুষ আছে এই একটা হ্যাশট্যাগের উপরে এখানে দেখেন প্রায় তিনশো একাত্তর মিলিয়ন কি আছে ইউজার আছে এই হ্যাশট্যাগের আন্ডারে এবার আমি যদি এই হ্যাশট্যাগটা লেখে বা আমার এই হ্যাশট্যাগটাকে কপি করে আমার পোস্টের ডেসক্রিপশনের ভিতরে আমি অ্যাড করে দিই তাহলে কিন্তু কত মিলিয়ন মানুষের কাছে যাবে পোস্টটা তিনশত একাত্তর মিলিয়ন মানুষের কাছে এই পোস্টটা শো হবে তো সেখান থেকে আপনাকে অনেকে পছন্দ করবে অনেকে কাছে পছন্দ করবে না এরকমই স্বাভাবিক হতেই পারে তো ইনফ্ল্যাক্ট হচ্ছে সব থেকে বেস্ট একটা এআই টুলস বলতে পারেন বা একটা সফটওয়্যার বলতে পারেন যেটার মাধ্যমে আপনি খুব ভালোভাবে আপনার প্রয়োজনীয় হ্যাশট্যাগুলো জেনারেট করতে পারবেন এখানে আরেকটা মজার জিনিস আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি বেসও কিন্তু আপনি এখান থেকে হ্যাশট্যাগ জেনারেট করতে পারবেন ক্যাটাগরি বেসও করা যায় ওকে আমি একটু উপরের দিকে যাই তাহলে আপনারা আরও একটু মনে হয় বুঝতে পারবেন তো আমি এখান থেকে ইন ফ্ল্যাগটা ক্লিক করি নতুন একটা ট্যাব নেই ক্যাটাগরি বেস তো আমি দেখছিলাম দেখি এখন আছে কি না ওকে দেখতে পাচ্ছি না ওকে ইনস্টাগ্রাম এখানে আবার ক্লিক করি থাকার কথা পঁচিশটা করে ওকে না 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 এটার ভিতরে না ইনফ্ল্যাক্টের ভিতরে না মেবি আমরা ভুল জায়গায় চলে আসছি সমস্যা নাই এই যেটার ভিতরে মনে হয় লিস্ট করা থাকে দেখি এটার ভিতরে আসে কি না ধরেন ডক লেখি পঁচিশটা করে আসে একবারে হ্যাঁ এখানে 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 আসে নাই তার মানে ইনফ্ল্যাক্টে আসে আমাদের সাইন আপ করতে হবে যাই হোক ক্যাটাগরি বেস আসে তো আমরা চাইলে এখান থেকে কিন্তু ছবি থেকেও জেনারেট করতে পারবো ছবি দিয়েও জেনারেট করতে পারবো লিঙ্ক থেকেও কিন্তু হ্যাশট্যাগ জেনারেট করতে পারবো ওকে দরকার নেই আমরা এখান থেকে জাস্ট কি করব ওকে এই যে টপিক এই টপিকের উপরে বেস করে কিন্তু আমরা হ্যাশট্যাগ বের করতে পারি আসে নাই হ্যাঁ এই যে চলে আসে দেখছেন ট্রাভেল ফুড ফিটনেস ফটোগ্রাফি ফ্যাশন আরও দু দুদিক ক্যাটাগরি দেখেন এখানে টপ টপ যে এই যে ডগ রিলেটেড দেখেন পপুলার যে ট্যাগুলো আছে মানে হ্যাশট্যাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখান থেকে কি কপি করব একটা ক্লিক করে আপনি চাইলে এভাবেও একটা একটা করে ধরে ধরে এভাবে সিলেক্ট করে করে কপি করতে পারেন এখান থেকে এক ক্লিকে আমি এক ক্লিকে করলাম তো আমি এখান থেকে আমার অ্যাপসটাকে ওপেন করি অ্যাপসটার এখানে ছিলাম মেবি তো আমি জাস্ট যদি আমি ক্যাপশন না লিখতে পারি এখান থেকে জাস্ট লিখতে পারি নাই কোনো ক্যাপশন যদি না লিখতে পারেন আপনি তাহলে জাস্ট হ্যাশট্যাগটা পেস্ট করে দিবেন এখানে আরও অনেক কিছু চলে আসে এগুলো একটু কেটে দেন শুধু হ্যাশট্যাগটা এখান থেকে অ্যাড করে দিবেন দিনে আপনি যদি দিনে আপনি যদি পাঁচটা থেকে ছয়টা পোস্ট করতে পারেন এখানে আপনি অনায়সে মাসে এক হাজার ফলোয়ার নিতে পারবেন অনায়সে কোনো ঝামেলা নাই এক হাজার ফলোয়ার নিতে পারবেন হ্যাশট্যাগ দিয়ে আপনি শুধু পোস্ট করবেন এবার আসেন এখানে লোকেশন আছে আমরা চাইলে এগুলো কিন্তু অ্যাড করে নিতে পারি দরকার নাই আপাতত আমি এখান থেকে শেয়ারে ক্লিক করবো আমাদের পোস্টটা করার জন্য তো পাবলিক পোস্ট ইয়োর পোস্ট হ্যাজ বিন শেয়ার ওকে আমাদের পোস্টটা কিন্তু পাবলিক হয়ে গেছে তো আমি ক্লিক করি দেখি আমাদের পোস্টটা পাবলিক হয়েছে কি না তো দেখার জন্য আমি এখানে আসে দেখতে পারলাম যে আমার পোস্টটা কিন্তু পাবলিক হয়েছে ঠিক আছে তো এইভাবে দিনে যদি আপনি পাঁচ পাঁচটা পোস্ট করতে পারেন এবং আপনি বিভিন্ন ডক রিলেটেড যে হ্যাশট্যাগ লেখে সার্চ করবেন আপনি তাই না এখানে এসে সার্চ করবেন ডক রিলেটেড হ্যাশট্যাগ ডক আপনার ক্যাটাগরি উপরে নির্ভর করবে এগুলো ক্যাটাগরিকে ফাইন্ড আউট করবেন করার পরে ওকে হ্যাশট্যাগটা লিখে দিই এই যে চলে আসে দেখছেন ব্যাপারটা ডক ডক ওকে আমরা ধরেন এই এটার উপরে সার্চ করতেছি হ্যাঁ এটা একটু লগ ইন ই করি ওপেন করি তো এখানে যে পোস্টগুলো আছে না এই হ্যাশট্যাগের আন্ডারে এবার এদেরকে যে আমরা কি করবো লাভ রেক দিব লাভ রেক দিব এবার আসেন এটা কিন্তু আরেকটা মাধ্যম তার মানে আমরা কয়টা মাধ্যম বললাম দুইটা প্রথমত কি ফলো আন ফলো ব্যাক দ্বিতীয় নাম্বার পোস্ট তৃতীয় নাম্বার হবে কি লাভ রেক তৃতীয় নাম্বার শুধু লাভ রেক দিবেন অন্যজনকে লাভ রেক দিবেন এরা আপনাকে ফলো করবে 
লাভ রেক দিবেন এখানে মোটামুটি বিশটা করে লাভ রেক দিবেন প্রতিদিন বেশি না বেশি দিলে স্প্যামিংয়ে পড়বেন আর বিশটা করে লাভ রেক দিবেন দিলেন দেওয়ার পর এবার আসেন বাদ হইল কি আপনার কমেন্ট তাই না কমেন্ট তো এবার আসেন আবার আসেন এখানে এবার এসে যে আবার বিশটা কমেন্ট করবেন নাইস নাইস ফলো মি এখানে লিখলেন ফলো লিখাস জাস্ট পোস্ট করে দিলেন এবার আসেন বিশটা কমেন্ট করলেন তো আপনার কয়টা হইল লাভ রেক চল্লিশ লাভ রেক অ্যান্ড কমেন্ট হচ্ছে চল্লিশটা ফলো আনফলো বিশটা ছবি পাঁচটা এইগুলো কাজ করলে মাসে আপনার পনেরোশো এক হাজার ফলোয়ার হওয়ার কোনো ব্যাপারই না হাতের ময়লা আমার কাছে চ্যালেঞ্জ নেন দেখেন আমি দ্রুত বাড়াই দিতেছি এবার গেলো এইগুলো হচ্ছে অর্গানিক মেথড এই অর্গানিক মেথডে কারো কোনো প্রবলেম আছে ওকে এবার আসেন প্রশ্ন জাগতে পারে ভাই আমাকে তো ক্লায়েন্ট অর্ডার দিছে তো সেক্ষেত্রে আমি কি আপনি কি করব আমার তো এক হাজার ফলোয়ার দিতে বলছিলাম সেখানে আমার পাঁচশো ফলোয়ার হয়েছে এখন পাঁচশো আর পাঁচশো আমার পনেরো দিনে মিল করব কিভাবে মিল করতে হবে প্যানেলের মাধ্যমে আমরা যদি এখানে লেখি বেস্ট বেস্ট এস এম এম প্যানেল এখানে আপনি কিছু বেস্ট এস এম এম প্যানেল পাবেন এই একটা আছে ফাইভ আর নাইনটি নাইন আছে তারপরে আপনার লাইট আছে এগুলো থেকে আপনি কি নিতে পারবেন ফলোয়ারগুলো নিতে পারবেন এবার আসেন দেখাই সিস্টেমটা ওকে আগে আমরা ফাইভ আর নাইনটি নাইনে ক্লিক করি তারপরে আমরা বেস্ট এস এম এম প্যানেলে ক্লিক করি তো এখানে আমাদের পাসওয়ার্ড চাচ্ছে পাসওয়ার্ড এগুলো তো অনেক আগে করা হয়েছে একবার ওকে অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন এখান থেকে দাঁড়ান আমি আমার একটা অ্যাকাউন্ট এখানে ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে আপনারা এগুলো ওপেন করবেন অ্যাকাউন্টগুলো এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে দৌড়েন আমি সাইন আপে ক্লিক করব এখান থেকে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিব একটা নাম দিতে বলতেছে আমি নাম এটাই দিয়ে দিলাম আপাতত দেন স্কাই বাইডি চাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার চাচ্ছে একটা দিয়ে দিলাম আপাতত স্কাইপ পাসওয়ার্ড আপাতত একটা দিয়ে দিই ভুয়া হ্যাঁ রিয়েল তথ্য দিবেন আমি এটা ফেকভাবে দেখি করতে পারি কিনা ফেকভাবে করলাম আমি বুঝছেন ব্যাপারটা আপনাদের বোঝানোর জন্য জাস্ট আপনার রিয়েল তথ্য দিতে পারেন সমস্যা নাই এখানে দিবেন সমস্যা কি ব্যাপার হলো না থাকলে দিবেন না তো এখানে এগুলো হচ্ছে তাদের নাম্বার এবার আমরা ধরেন আমাদের কী লাগবে ইনস্টাগ্রামের কী লাগে ফলোয়ার তো তারা যে এখানে বলে এটা ফ্লাপ করতে তো সময় লাগবে তো আমরা এখান থেকে কী করবো ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ারটাকে সেট করব সেট করার পর এখান থেকে আমরা কি করব কত ফলোয়ার নেব এখানে দেখেন ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে স্পিড থাকবে কত ডেলি সেগুলো এখানে দেওয়া আছে এটা কি এক হাজারের জন্য কত লাগবে নিরানব্বই পয়সা মানে একশো টাকা এবার আসেন এটা হচ্ছে আর একটু স্পিড কম থাকবে সত্তর পার্সেন্ট স্পিড থাকবে ওকে এখানে কত এটার এটা নিতে গেলে আমাদের কি লাগবে এটা কি রিয়েল লুকিং কোয়ালিটি ওকে ইউরোপিয়ান অ্যাকাউন্ট থাকবে ওকে এগুলো বলা আছে সব কিছু বইটা দেখেন রিয়েল লুকিং থাকবে এই একটা গেল এখানে আমি যদি এক হাজার ফলোয়ার নেই তাহলে আপনার কি করতে হবে ইনস্টাগ্রামের প্রোফাইলের লিঙ্কটা দিয়ে দিতে হবে প্রোফাইল লিঙ্ক আবার দেখাই প্রোফাইল লিঙ্ক আবার পাইবেন কই তাই না আপনার প্রোফাইলে চলে যাবেন এখান থেকে এখান থেকে ধরেন ওকে এখান থেকে হবে না আমি ভুল জায়গায় চলে আসছি ইনস্টাগ্রাম লিখবেন লেখার পরে আপনার প্রোফাইলে যাবেন এই যে আপনার ইউজার নেম যেখানে আছে এটা কপি করবেন কপি করে এখানে দিয়ে দিবেন দিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে কোয়ান্টিটি নাকি কোয়ান্টিটি ওকে কোয়ান্টিটি আছে এখানে কোয়ান্টিটির এখানে লিখবেন যে কতগুলো ফলোয়ার লাগবে ধরেন আমার লাগবে কিন্তু এক হাজার এখানে আমি এক হাজার লিখবো এক হাজারের জন্য আমার কত লাগতেছে নিরানব্বই সেন্ট তার মানে একশো টাকা একশো দশ টাকা ধরেন আবার আস তো এখান থেকে জাস্ট এটা কমপ্লিট করে জাস্ট সাবমিটে ক্লিক করে দিবেন হয়ে যাবে তো এখানে একশো আট টাকা করে ডলার তারা ফিক্সড বলে দিছে ঠিক আছে তো এখানে জাস্ট সাবমিট করলে তারা কয়েক ঘন্টার ভিতরে কাজ শুরু করে দিবে এই হলো সিস্টেম যখন আপনি বিপদে পড়বেন তখন ব্যবহার করবেন আদারাইজ এটা ব্যবহার করার কোনো দরকার নাই ওকে এটা আমি দেখাচ্ছি সমস্যায় বিস্তারিত আগে দেখালাম অর্ডার কিভাবে করতে হয় ওকে 
তো এবার আসেন আপনার ব্যালেন্স তো জিরো আছে তাহলে অর্ডার তো করতে পারবেন না তো আপনার ব্যালেন্স অ্যাড করার জন্য আপনি এখান থেকে অ্যাড এ ফান্ড নামের একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে কত অ্যামাউন্ট আপনি ভরতে চাচ্ছেন এটা কি বিকাশ নগদ রকেট এগুলো সাপোর্টেড ওকে তো আমি ধরেন চাচ্ছি যে এখান থেকে ধরেন দুই ডলার অ্যাড করতে চাচ্ছি বা দুশো টাকা ধরেন আমি দুশো টাকা দিয়ে দিলাম এখান থেকে ধরেন ফি যাবে কত এত টোটাল আমার টোটাল ফি যাচ্ছে কত দুশো দশ টাকা আমাদের কি যাইতেছে তো আমরা এখানে পেতে ক্লিক করব এখানে বিকাশ নগদ ওই যে আমরা যেমন নগদে এই আপনার ধারাজে যেভাবে অর্ডার করি না সেমভাবে আপনি এখান থেকে কি করতে পারবেন অর্ডার করতে পারবেন তো এই গেলো সিস্টেম ওকে যাই হোক এটা আমি লগ ইন করতে পারতেছি না কেন আমি অ্যাকাউন্ট করতে পারলাম না ওকে না এটাতে আরও বেশ এটাতে কম দামে পাওয়া যায় কিন্তু সমস্যা হলো আমি তো ইয়া করতে পারতেছি না সাইন আপ সাইন আপ করতে গেলে আর ওকে হয় না এখান থেকে গুগলে ধরো আমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে এখানে অনেক দিন আগে খুলছিলাম দেখি এটাতে হয় কি না অ্যাকাউন্ট করবো এখন এত নাটকের মধ্যে আমি নাই আমি করবোই না এটা ওকে ফাইবার নাইনটি নাইন থেকে নিয়ে নব্বই টাকা বেশি না মানে একশো টাকা বেশি না না আরও আছে অনেকগুলো আছে হ্যাঁ কিন্তু এত প্যারা নেওয়ার দরকার নাই এটা ওকে এটা আবার এটা আবার বাংলাদেশিতে ডলার নেয় না মেবি টাকা অন্য সিস্টেমে নেয় কিনা এটা অনেক দিন আগে ক্লাস করছিলাম যাই হোক লগিংয়ে ঝামেলা করে আমি ওর কাজই করবো না সমস্যা হ্যাঁ ওইটাই বেস্ট হবে নাই ফাইভার নাইনটি নাইন থেকে নিয়ে নেবো তা তখন তাহলে কী হবে ক্লায়েন্টেরা তাহলে আর কোনো প্যারা দিতে পারলো না তোমার ফলোয়ার কমপ্লিট তখন দেখতেছো না আমার মেক আপ হইতেছে না তখন মনে করো এটা লাগাই দিবা আস্তে আস্তে বুঝছেন ব্যাপারটা মানে কি দুইশো চোদ্দোটা উনব্বইটা চুয়াত্তরটা মানে আটাত্তরটা করে অর্ডার হাউস ওনের তো এখানে আমার কাজ পাইছিলাম আমি ইনস্টাগ্রামে নব্বই ডলার পার মান্থে তো পারপরে এই ইনস্টাগ্রাম কীভাবে কাজ করে এই সিস্টেমটা আমি জানি না না জানার পরে বায়ারে বায়ার আমি যা যার কাছে ট্রেনিং নিতেছিলাম যাই হোক তার নাম নাই বলি তো তিনি মনে করেন আমি তার বলি সকালে বলে সকালে না বিকেলে না বিকেলে বলে কালকে কালকে না বসে এইভাবে বায়ার তো এদিকে প্যারা দিতে আসে কীভাবে পোস্টটা করে এটাই আমার কাজ করে না নতুন অবস্থায় মানে হ্যাশট্যাগুলো বসাইতে হবে বায়ার বললে দিছে এইভাবে এইভাবে বসাইতে হবে লিঙ্ক দিয়ে দেয় তারপরে আমার মাথায় কাজ করে না তো আমার তো ভয়ে যে ক্লায়েন্ট মনে হয় আমাকে এখন মারবে এরকম অবস্থা আমি কম ল্যাপটপ ছিল আমার ল্যাপটপ আমি অফ করে রেখে দিছি বাইরের বয়ে যে কী মানে বলবো ঠিক আছে তো আমি আর একদিনের ভিতরে আর যাই নাই না যাওয়ার পরে দেখিতে ফায়ার দেখি এখানে সেই গরম মানে অনেক বড় মাপের একজন ক্লায়েন্ট হ্যাঁ যে কিনা মানে আমি যেমন ইনস্টাগ্রাম শিখি না ইনস্টাগ্রামে কাজ নিয়ে নিয়েছি মনে করেন মাসে বত্রিশ হাজার টাকা স্যালারি তাহলে বুঝেন অবস্থা এখন তো কাজ তো করতেই পারতেছি না এদিকে টেনশনে বুঝছেন তিন চার দিনে খাওয়া দাওয়া উইটা গেছে কি করবো মানে অবস্থা খারাপ এত সিরিয়াস হয়ে গেলাম লাস্টের দিকে কাজই ক্যান্সেল করে দিলাম তারপরে ভাবলাম যে ইনস্টাগ্রামের ভিতরে কী কী আছে এগুলো দেখে দিব পরে সেখান থেকে আসলে ঘুরে দাঁড়ানো ওই কাজ ক্যান্সেল না হইলে ঘুরে দাঁড়াইতে পারতাম না আজকে ইনস্টিটিউটের মালিকও হইতে পারতাম না বুঝতে বুঝছো ব্যাপারটা তো এই এলো অবস্থা মানে যেখানে মেবি হ্যাঁ সম্ভবত অনেক দিন আগে তো উনিশ সালের দিকে কাহিনী তো তোমার লাইফে যদি কোনো সময় কিছু হয় ধরো অ্যাকাউন্ট যাইতে পারে বা আদার্স কিছু হতে পারে সেক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে সামনে ভালো কিছু অপেক্ষা করতেছে হয়তো এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াইতে পারবা বা আরও কিছু হবে ভালো কিছু তো এবার আসো অনেক কিছু বেশি বলা যাবে ক্লাসটা রেকর্ড বন্ধ করি 
গার্লফ্রেন্ড চলে যাওয়ার পরে কিন্তু ফিক্সড লাইনটা হয় বুঝছো মনে করো যতদিন তোমাদের গার্লফ্রেন্ড থাকবো ততদিন সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনা মনে করো চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট সাকসেস রেট যখন গার্লফ্রেন্ড চলে যাবো তোমার তখন মনে করবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমার সাকসেস রেট কারণ শয়তান গার্ড থেকে নামার পরে তোমার ভালো কিছু হবে ঠিক আছে তো দেখবা একটা কাহিনী দেখবা 